Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sandal ağacı ya da latince adıyla Arbutus andracne, Hundagiller yani Erika set familyasından çalı veya kısa ağaç formunda odunsu bir bitki türüdür. Akrabası olan koca yemişi bir başka videoda anlatırken ondan da epeyce söz etmiştik. Türkiye'de bütün kıyı bölgelerinde yetişen koca yemişin ülkemizde bulunan ve kendi aralarında doğal melezler oluşturan iki türü vardır. Arbutus unedo ve Arbutus andracne. Bir türün birkaç temel farkı var. Arbutus unedo'nun çan şeklinde açık pembemsi çiçekleri varken Arbutus andracne'nin beyaz çiçekleri bulunur. Bu çiçekler ise arıları ve kuşları cezbeder. Hatta arıcılıkla ilgilenenler koca yemiş çiçeklerinden elde edilen balın hafifçe acımsı olduğunu ve bunun da balı makbul kıldığını söylüyorlar. Arbutus unedo'nun yapraklarının kenarları tamamen dişliyken Arbutus andracne'ninkiler düz ya da düzensiz dişlidir. Arbutus unedo'nun çiçekleri sonbaharda meyvalarıyla beraber ağaç üzerinde görülebilir. Oysa Arbutus andracne erken ikbarda çiçeklerini ve meyvelerini de kış aylarında olgunlaştırır. Arbutus andracne'nin meyvelerinin de Arbutus unedo'ya kıyasla daha lezzetsiz olduğu söylenir. Ayrıca Arbutus andracne'nin adı ülkemizde sandal ağacı ya da Akdeniz çilek ağacı olarak da bilinir ve güneyde daha yaygın görülür. Şimdi sandal ağacı hakkında eksik kalan bazı bilgilerimizi de tamamlayın. Yabancılar sandal ağacına Yunan çilek ağacı ya da Doğu çilek ağacı da diyorlar. Yaklaşık 6 ile 12 metre boya ulaşabilen ve odunu oldukça dayanıklı olan sandal ağacının gövdesinin kabukları yazın soyularak fıstık yeşili bir tabakayı açığa çıkarır ve bu zamanla hoş bir turuncumsu kahverengine dönüşür. Sandal ağacı doğal ortamında kayalık ve kurak bölgelerde yetişse de bahçecilikte güzel görünüm bir çift bitkisi olarak da kullanılabiliyor. 15. yüzyılda yaşamış Burgonya casusu ve gezgin Bertrand Don de Lebrocier Orta Doğu'yu gezerken kaleme aldığı seyahatnamesinde sandal ağacın ve meyvelerini şöyle anlatmış. Bursa'yı terk ederken yolda en büyük kirazlarımızdan biraz daha büyük, şekil ve tadı çileği andıran ancak biraz ekşimsi bir meyve taşıyan küçük bir ağaç vardı. Yemek keyifli ama çok miktarda yenildiğinde kafayı bulandırır ve sarhoş eder. Kasım ve Aralık ayında olgunlaşır. Yazıda bahsedilen bu meyveler yakın akrabası Arbutus Unedo'nun meyveleri kadar lezzetli olmasa bile yenebilir. Hatta marmelat da yapılabilir. Antik Yunan'da zehirli yılanların ağacın meyvesini tüketmesi halinde zehirlerinin kaybolacağına inanılmıştır. Ayrıca bitkinin yaprak ve çiçeklerinden toplanan çiğ damlaları zehirlenme ve veba hastalıklarında ilaç olarak kullanılmıştır. Son olarak doğrudan sandal ağacının değilse de koca yemiş ailesi Arbutus'un Yunan mitolojisine yer edildiği bir hikaye ile bu videoyu da noktalayalım. Hikayeye göre Arkadya kralının kızı ve bir orman perisi olan Kalisto güzelliği ile çapkın baş tanrı Zeus'un dikkatini çeker ve bu da ikisi arasında romantik bir ilişkiye dönüşür. Kıskanç tanrıça Hera, Zeus'un sadakatsizliğini anlayınca kocasını cezalandırmak için güzel Kalisto'yu korkunç bir ayıya dönüştürür. Daha sonra ise Kalisto'nun oğlu Arkas, avlanırken neredeyse bilmeden yıllarca ormanlarda ayı kılığında dolaşan annesini öldürmeye kalkışır. Daha fazla trajediyi önlemek adına Zeus hem Kalisto'yu hem de oğlu Arkas'ı takım yıldızlara dönüştürür. Sırasıyla büyük ayı yani Ursa Major ve küçük ayı yani Ursa Minor. Sandal ağacının meyveleri de ayılar tarafından pek sevildiği için bu hikayeyle ilişkilendirilmiştir. Böylece koca yemişin yakın akrabası sandal ağacını da iyice tanımış oldu. İlki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.